Esa qué bonita. Ay, este es Small. Este sí qué bonito. Ay, está bien bonito. Es de terciopelo moradito. Este pants. Eso sí parece que me queda. Talla S. Oh, ¿qué es este colorcito tan bello? Viernes, chicos, chicas, el día de hoy vamos a abrir una paca de ropa de 100 piezas. Antes de empezar, no olviden seguirme en todas mis redes sociales, Facebook, Instagram, TikTok y YouTube. Chiquillos, hoy vamos a abrir una paca de ropa de 100 piezas. Aquí hice mi tendido, se me hace un poco más cómodo hacer esto sentada en el piso que andar con la silla y todo eso les voy a enseñar el tamaño de esta cajota y ahorita les cuento cuánto me costó todo eso igual en la cajita de descripción les dejo la información de dónde la adquirí viene de Estados Unidos Ay. ok chiquillos así se ve la caja está bien pesada no sé cuánto cuánto pesó quién sabe pero Ahí está, no corté la mercancía. Por cierto, si les gustaría que hiciéramos más videos de pacas, denle like a este video. Y si llegamos a. Si en YouTube llegamos a mil deditos arriba, ahora, ahora, haremos otra. Porque sé que hay muchas de ustedes que miran mis plataformas que les gustaría iniciar con su propio negocio. Entonces, ok. Ahí está, chiquillos. Así que... ¿Por dónde empezamos? ¿Necesito más ropa? No. Pero... Aquí estamos. <ríe> ah, creo que lo vamos a mover para acá. Va a salir un poco la caja para que vean que de ahí voy sacando. No sé si les voy a poder enseñar todo porque son 100 piezas. Pero lo primero es esta faldita. Esta es... Todo es... Forever 21 o Route 21. Esta es talla S. Creo que todo viene con, con etiqueta. Esa pues no me queda. Está chiquita para mí. Pero sí está muy, muy padre. Continuamente hago limpia de closet. Entonces si meto una prenda, saco una prenda. Es como una regla que tengo conmigo misma. Entonces, pues bueno. Esta paca, bueno, lote de 100 piezas. Eh, la compré en TD Liquidation, les digo en la cajita de descripción, les dejo la información o si no en un comentario fijado. Esta paca de 100 piezas me salió en $350 dólares al tipo de cambio $5,950 pesos más el envío. Eh, les doy el precio en dólares porque como es Estados Unidos y viene, o sea, viene de Estados Unidos hay que pagar en dólares. Está esta de aquí, esta me gusta, es tipo tie-dye y casi todo trae su, su etiqueta, así que es bueno para revender. Obviamente todo lo que traiga etiqueta pues conviene más, ¿no? Uh, esta también está bien padre, talla M. Esta a lo mejor la agarro, pero como para dormir, siento que la tela es muy cómoda. Vamos a ver acá, aquí hay un pants, es esta talla 4X, está muy padre, trae... ¿Qué es? Sail, Sailor Moon. Ajá. Trae un estampado ahí de Sailor Moon. Eh, hay como varios de estos. Este es talla L. Un poquito grande para mí, pero eh, no todo es para mí. ¿verdad? No me puedo quedar con toda la mercancía. Esta sí me gusta. Esta es M y así se andan usando mucho. Como de cuadritos. Esta a lo mejor sí la agarro para mí. Aquí veo algo de mezclilla. Oh, esos son pantalones tipo cargo. Ay, que sean de mi talla, por favor. Ay, no, son XL. Esto. Ah, esto no. Ah, sí, es de Route 21, perdón. Route 21 y Forever 21 es lo mismo? No sé. Ay, están bien bonitos. Son pantalón. Es pantalón cargo. Ah, aquí hay otra de estas. Esta, esta es X Small. Esto no me va a quedar, está muy chiquito. Pero para mi amiga Nasla o Shara, a las dos les queda. Eh, otra blusita, esta está bonita, es como floreadita. 
Esta también se me hace tela como para dormir. Es L. Oh, ¿esto qué es? Dice Queen. Tiene rosita con morado. Aquí hay algunos pantalones. A ver. Este dice talla 1. Pero es 90s Flare. No creo que me quede. Porque sí está chiquito. Pero trae su etiqueta. No creo que me quede. Pero me los voy a medir. Porque tiene mucho stretch. Y a mí me encanta el stretch. Ok. Sigamos. Esta es talla 20, este es Rue 21 y es talla plus. Pensé que era Forever 21, chiquillos, pero no, es Rue 21, que no sé si hay una variación. Ah, esta está padre, es M, esta sí me gusta para mis outfits. Estas blusitas son básicas y sacan mucho del apuro. Eh, está este pantalón, también es 3X. Esta se pidió variada, ¿eh? O sea, porque luego si no me quiero quedar con todo. Este es Forever 21. Creo que es de hombre. Y es L. Este sí lo voy a dejar en su plástico para que cuando lo venda yo, pues esté en su plástico. Es un buen regalo todavía para Navidad. Talla M. Y me gusta porque tiene escote en la espalda. Soy fan de los escotes en la espalda. Este que es, es esta ya M. Esta puede ser que sí me quede. Es como un legging, pero no es plastipiel. O sea, es como una telita más suave. O sea, falta muchísimo. Esta está ya L. Está bien bonita. Tiene como florecitas. Otra de estas. Esta es XS, este, mmm, si lo hago cropped, no sé, lo voy a pensar, porque les digo, no me puedo quedar con todo. ¿Esto qué es? Esto es un 1X para mis chicas plus. Esa qué bonita, ay, este es small, este sí qué bonito. Ay, está bien bonito, es de terciopelo moradito. Les digo, todo trae etiqueta. XL XL y este es vestido o sea trae así como un huequito hoy salió algo blanco no rain no flowers talla L ok sigamos esto que es eh, talla M pero se ve chiquito Bueno, pero si ese me queda también. Nada más me quedaría con uno de esos dos negros. ¡Uh! ¿Qué es esto? ¡Ah! ¡Es XL! Yo quería que fuera de mi talla. Me encanta el color. Y también trae su etiqueta, obviamente. Aquí viene. ¡Qué bonita! A ver. Este que dice... Boss as... No lo voy a leer, ¿ok? Pero... Ajá, es esta ya L, esta que talla es M, esta todavía. Pero como que ya tengo muchos de este color, ¿no creen? No, hombre, chiquillos, apenas estamos agarrando viada. Este es deportivo, es 2X. Este moradito. Últimamente amo el morado. XS, si me queda. Ahí está, me encanta ese color, lila. Y casi no tengo. ¿Este qué es? Vero Moda Classics. No sé, está, ese está raro. Pero son gustos personales, o sea. Eh, como les digo en la descripción o en un comentario fijado, les dejo eh, la información de ellos. Está este vestidito bonito morado también. Es XS, pero me lo voy a medir. A ver... Este es L, yo quería que fuera ese. Qué bonito está. Como bellecito con café y azul. A ver. Oh, este qué extravagante está. Eh, talla 160. 
No sé, pero tiene unos brillos bien padres en la parte de abajo. Pero no es mi talla. Otro de estos. Estos según yo son como para dormir. Yo pienso. ¿Esto qué es? Esto es de la marca Lulus. Es un suéter. No lo voy a sacar de la bolsa. Pero es L. Y no lo saco porque no me va a quedar. Entonces, pues, ¿para qué? ¿Para qué? Mejor lo vendo. ¿Estos qué son? Mm. Ah, es como para aquí. Como tipo bufanditas. Hay dos. Uno en beige y uno en... Como color ladrillo. Este pants. Eso sí parece que me queda. Talla S. A lo mejor sí, a lo mejor no. Me lo tendría que medir. Y dice good vibes. Sigamos. De este ya me salió una. Y también en XS. Esto también es XS. A ver, pues esta ya la agarré. En mi talla. Esta es S. Esa blusita como con encaje. Esa sí a lo mejor la agarro porque ropa blanca tampoco casi tengo. Como compro mucho en el tianguis, siento que la ropa blanca pues es más difícil de conseguir porque se mancha muy fácil. Está este vestido. No es de mi gusto, pero puede ser de gusto de alguien más. Eh, a ver, es esta ya M. Esa también como para dormir. Yo busco la comodidad. ¿Qué es esto? Este es Rue 21 talla large, talla L, como un impermeable. ¿Qué más? Esto es negro, esto es talla large también, un mayoncito, pantaloncito talla L. Ah, este es S, lo voy a cambiar por... Ah. ¿Esto qué es? Knit top. O sea, es una blusita. Uh, esta la voy a dejar pendiente. Porque no sé si la quiero abrir. Oh, ¿esto que es? Athletes Club California. Talla M. Como para el gym está padre. Es cropped. Ok, esto no es de mi talla. Pero es un pants blanquito. Estos se venden muy, muy bien en esta temporada. Aquí hay otro 2X. Con maripositas. Le voy a decir a mi mamá que venga. Para que se mida alguna de estas prendas. Esta también está bien padre. ¿Qué dice? Angel. Pero es... Es XL. No me queda. Quiero que todo me quede, ¿no? Talla S. Esta sí me gusta. Como un color más neutro. Ok, aquí hay otro pants. Este es XS. Este sí no creo que me quede. Pero me lo voy a medir. Y este es M. Este puede ser que sí me quede. Ahorita me voy a armar una pijama. A ver. Todavía falta más de la mitad de la caja. Así que espero que tengan mucha paciencia. Es esta ya M, es un suétercito. Yo casi no uso de estos, entonces pues no lo voy a agarrar. Eh, este es Lulus, no dice qué es, así que lo vamos a abrir. Ya que no hemos abierto. Es una blusita. Les digo, es M y tiene encaje en la parte de arriba. El encaje se anda usando mucho. Este dice Brooklyn, New York. Es una tela como tiesa. No sé, está rara la, tes, la, la tiesa, iba a decir, está rara la tela. A ver. Este es M y qué bello está. Algo diferente. No sé si me lo pondría, pero a lo mejor ya midiéndomelo. Este es L, pues este sí. Este sí no me queda. Es un pants. Oh, esta cosa que es. A ver, este es XS. ¡Qué rico! Esa sí lo salió piernita. Yo, agarrando por las pijamas. ¿Esta qué talla es? Este es XL. Este color también me encanta. Pero bueno, no es para mí. Esta es XS Small. 
les digo, no creo que eso me quede, entonces M es esta ya M ¿qué es esto? este es M también, pero se ve grande a ver, ¿qué dice? to wear it two ways ah, te lo puedes poner de dos maneras pero no dice cuáles son las dos maneras ya lo descubriremos este es de Lulus es ese este ahorita lo vamos a abrir ok, a ver otro pantaloncito de estos este es el tercero que me sale es 3X oh, ¿qué es este colorcito tan bello es L qué bonito está yo lo quiero para mí pero bueno, sigamos. A ver, aquí hay un suéter. Este le puede gustar a Omar y es M. Voy a ver si le gusta. A ver. ¿Esto qué es? Es también de la marca Lulus y es S. Ahorita lo abrimos. A ver, ¿esto qué es? Este es un suéter y es talla M. No es de mi estilo, así que va para allá. Vamos a ver acá. A ver, este qué bonito está. Este sí es M y este puede ser que sí me quede. No para esta temporada. Me mandaron suéteres. Yo necesito. Este es L. Pero no se ve como L. Bueno, igual. Bye. Este, esta cosa XS... Lo voy a dejar, pero está padre. Ok, ya estamos tocando fondo de la caja. Esta está ya XL. Son pants también. Salieron muchos pants. Ah. Ay, este es ese. Pero el pants no es de mi talla. Bueno, ahorita a ver, a lo mejor sale. Este es S. Tiene escote en la espalda. Estos me gustan para hacer gym, para hacer ejercicio. Porque el escote en la espalda se me hace muy bonito para el gimnasio. Este es Lulus y es talla K. M. Y es azul marino. A ver. Sigamos. ¿Dónde voy a poner tanta ropa? ¿Quién sabe? Esta es S. ¿Esto qué es? Uh, este es M. Está bonito, pero mm, no, no lo usaría. Y hay algo de Lilo y Stitch, creo. Nunca vi la caricatura, pero... ¡Es L! Pero es un L que se ve chiquito. A ver. ¡Oh! Este está padre. L también... Bueno, ya midiéndomelo. No, hombre, ya me ando quedando con la mitad de la mercancía. A ver, ¿esto qué es? L. Pues no. Es pantiblusa. Así les decimos acá en el norte. Decimos pantiblusa. Está este suéter. M. De la marca Lulus. Pues no. Está, está, eso sí está muy oversized. Este también trae suetercito, es L. Focus on the good. O sea, enfócate en lo bueno. Pero no sé si yo agarré el pants. O no sé si venía como combinado. A ver. Este. Esta ya M. Es que de todos modos ocupa sacar todas las bolsitas porque... Luego cuando vendo la gente se desespera cuando están como en bolsa. Y yo lo entiendo, yo también me desesperaría. Este es ese. Este me encanta, me mandaron muchos que son cropped. Y yo amo lo cropped. ¿Esto qué es? Ese también. ¡Ay, qué precioso el color! Uh, voy a tener muchos <ríe> muy parecidos. Este es M, así que este no sé. Este es M también. Mm, no sé. Eh, este es M también. Ya me vi probando. Este no. 
Ya me vi probándome todo lo que agarré. Ok. Eh, L. Este es L. No les repito la marca porque todo es casi de lo mismo. Uh, esta que talla es 3X. Me ves como blusita. Vamos a ver acá. Esto parece como de niña, pero no. Es M. Ok. Ah, esta que es... ¡Ay, yo siempre quiero un suéter así! ¡Y es ese! Casi todo te lo mandan como planito. Eso está bien pues para que no se arrugue. Pero ahorita que termine de grabar, ya hago, lo acomodo igual para que no, no se arrugue más. Vamos a abrir este último. Este está bien bonito también. Este a lo mejor sí me lo quedo. Lo que agarré. Vamos rápidamente. Uno, dos, dos, tres con el pants. Tres. Este no sé. Sí. Tres. Creo que este no. Mm. Cuatro. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, ese es para marca, 14, 15, 16, ay si sí estaba aquí, ah sí, 16, yo sabía, 17, 18, estos son conjunto, 18, 19, 20, no sé, 20, 21, 22, 23, este no, o oh, sí, no, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 4, 35, 36, 37. Son 37, pero no quiere decir que me voy a quedar con todo. Porque obviamente faltan medirme las cosas, ver si me gusta el estilo, el diseño, etc. Vamos a empujar esa caja para allá. Lo único que me hubiera gustado es que... Yo sé que no siempre se puede por cómo se manejan las pacas y los lotes y así. Pero por ejemplo, yo descubrí que este de aquí, que es L, se ve bien con este de acá. Pero este pants es XS y este es L. Entonces no venían conjuntos de la misma talla. O sea, pues si me queda este súper bien, pero lo dudo porque es XS. Y casi nadie va a ser XL y XS y L de la parte de arriba. O sea, son, es algo que observé. Más sin embargo no es como indispensable, pero sí es algo que me hubiera gustado. Este, por ejemplo, siento que es pijama y no viene con la parte de abajo. Entonces, como cosas así, pero siento que la mercancía viene bastante bien. No vi nada roto, no vi nada dañado. Eh, y pues vienen cosas muy bonitas, pero como les digo, todavía falta de que me pruebe las cosas y vea con qué, con qué me voy a quedar. Vamos a hacer una pequeña prueba. Me voy a medir este pants, ¿ok? Vamos a hacer esto. Me lo voy a medir arriba, obviamente, a lo que ya traigo. Ok. Como pudieron ver, sí me quedó, pero un poquito apretado, aunque obviamente traigo pues, el pants arriba del otro pants. Entonces, puede que eso sí me quede. ¿Y ese qué talla es? XS. Entonces... Pero, por ejemplo, este M me va a quedar mejor, más a mi gusto. Entonces, tengo que elegir bien porque no voy a agarrar ropa que no me quede. Para no alargar más este video, tenemos una meta, ¿ok? Mil deditos arriba en YouTube y 
4000 reacciones en Facebook si quieren que si quieren ver el haul de lo que me quedé de esta paca y les hago un haul exclusivamente de eso. ¿Qué les parece? Así filtro y ya les enseño exactamente qué fue lo que me quedó. La pieza estaba en 3 dólares con 50 centavos, que son 3.50 por 10, no, 3 punto 50 por 17 son 60 pesos la pieza más o menos obviamente si vas a revender pues le tienes que sacar ganancia vender en 100 120 para mínimo duplicar tu dinero y aparte el envío me parece que me salió en 140 dólares eso es lo que cuesta a todos los estados de la república mexicana 2.380 pesos, entonces eh, sí le tienen que subir para ganarle, pero todo trae etiqueta. Muchas veces te venden pacas y te dicen todo trae etiqueta y cuando te llegan no trae etiqueta, viene mercancía rota, dañada, etc. Ha sido un video largo, espero que les haya gustado y pues gracias por acompañarme en una aventura de ropa más y como les digo, eh, voy a regalar una parte a mi familia y otra parte la voy a vender no tiene nada de malo vender chiquillos yo sé que muchos de ustedes pues les molesta que yo venda pero pues al final es mi tiempo, es mi gasolina, es mi espacio es un pasatiempo que también tengo es todo por hoy, les mando un beso un abrazo, tengan mucho cuidado y bye chiquillos